নমস্কার রূপাস কিচেনে আপনাদের স্বাগত জানাই আজকে আমি বানাবো চিনির পরোটা চিনির পরোটা বানানো খুব সহজ আর এটা খেতেও খুব ভালো হয় আর বাচ্চারা তো এটা খেতে ভীষণ ভালোবাসে যদি আমার আজকের এই রেসিপিটা আপনাদের ভালো লাগে তাহলে আমার ভিডিওতে লাইক আর আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না তাহলে আসুন দেখে নিই চিনির পরোটা বানানোর জন্য আমাদের কি কি লাগছে চিনির পরোটা বানানোর জন্য আমি এখানে নিয়েছি ময়দা স্বাদ মতো নুন সাদা তেল চিনি আর হালকা গরম জল সবার প্রথমে আমি ময়দাটা মেখে নেব তো ময়দার ভিতরে দিয়ে দেব নুনটা এবারে নুন আর ময়দাটাকে খুব ভালোভাবে মিক্স করে নেব তারপর এর ভিতরে অল্প অল্প করে হালকা গরম জল দিয়ে ডোটা তৈরি করে ফেলব লুচি বা পরোটা বানাবার সময় যেমন একটা সফট ডো আমরা বানাই সেই রকমই ডোটা আমরা বানাবো একটু টক দই ফেটিয়ে নিয়ে এই পরোটাটা সেই দইয়ের ভিতরে চুবিয়ে খেতে ভাল লাগে অথবা আপনি আপনার পছন্দের কোনো সবজির সাথে এটাকে সার্ভ করতে পারেন আবার তরকারি বা দই ছাড়াও শুধু শুধু আপনি এটা খেয়ে নিতে পারবেন এটা এত মিষ্টি হয় খেতে এত সুস্বাদু হয় যে এটা খাওয়ার জন্য দই বা তরকারিরও প্রয়োজন হয় না ময়দাটা আমার ভালোভাবে মাখা হয়ে গেছে এবারে হাতে একটু শুকনো ময়দা লাগিয়ে নেব নিয়ে লেচিটা কেটে নেব লেচিগুলো আমার কাটা হয়ে গেছে এবার পরোটাটা বেলা শুরু করব তো সবার প্রথমে একটা লেচি নিয়ে একটু চেপে চেপে এইভাবে হাত দিয়ে ঘুরিয়ে নেব তারপরে একটু শুকনো ময়দা আঙুলে লাগিয়ে নিয়ে একটা বাটির আকারে এটাকে গড়ে ফেলব দেখুন ভিডিওতে আমি যেভাবে দেখাচ্ছি এইভাবে করতে হবে বাটিটা তৈরি হয়ে গেছে এবারে এর ভিতরে চিনি দেব চিনিটা দেওয়ার পর মুখটা খুব ভালোভাবে বন্ধ করে দেব তারপর হয় এইভাবে একটু চেপে চেপে দেব আর হালকা হালকাভাবে ঘোরাবো এই রকম করলে চিনিটা পুরো লেচির ভিতরে ছড়িয়ে যাবে আর পরোটাটা খেতেও খুব সুন্দর লাগবে এবারে একটু শুকনো ময়দা লাগিয়ে এটাকে বেলে নেব আপনারা যদি একটু মোটা পরোটা খেতে ভালোবাসেন তাহলে একটু মোটা করে বেলবেন আর যারা একটু পাতলা পছন্দ করেন পাতলা করেও বেলতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই পরোটাটা আমার বেলা হয়ে গেছে আর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন উপর থেকে এই চিনিগুলো দেখা যাচ্ছে তো এই চিনিগুলো বেরিয়ে আসলে কোনো অসুবিধে নেই এটা ময়দার সাথে আটকেই থাকবে এবারে এটাকে একটা প্লেটের ভিতরে তুলে নেব এইভাবেই আর একটা লেচি নিয়ে আর একটা পরোটাও বেলে ফেলব প্রথমে এটাকে এইভাবে গোল গোল করে ঘুরিয়ে একটা বাটির মতো আকার করে নেব তারপরে এর ভিতরে দিয়ে দেব চিনিটা আমি এখানে দেড় চামচ চিনি দিয়েছি তারপরে মুখটা ভালোভাবে বন্ধ করে দেব আর এরম হালকা হালকা প্রেশার দিয়ে ঘোরাবো সাইড থেকে যদি একটু ফেটে যায় তাহলে সেই জায়গাটা একটু চেপে জুড়ে দেবেন না হলে এখান দিয়ে চিনিটা বেরিয়ে আসবে তারপর একটু শুকনো ময়দা ছড়িয়ে এটাকেও বেলে নেব এই পরোটাটাও বেলা হয়ে গেছে এটাকেও একটা প্লেটে তুলে নেব দেখুন আমি এখানে দুটো পরোটা বেলে নিয়েছি এবারে গ্যাস অন করে চাটুটাকে ভালোভাবে গরম হতে দেব চাটুটা গরম হয়ে যাওয়ার পর গ্যাসের ফ্লেমটা একটু কমিয়ে দেব আর এর ভিতরে বেলে রাখা পরোটাটা দিয়ে দেব তেল দেওয়ার আগে পরোটার দুটো সাইড ভালোভাবে একটু সেঁকে নেব যখনই এর একটা সাইড ছেঁকা হয়ে যায় তখনই আপনি উপর থেকে দেখতে পাবেন এটা একটু ডার্ক হয়ে যায় এবার এটাকে উল্টে দেব উল্টো পিঠটাও ভালোভাবে সেঁকে নেব আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা মোটামুটি সেঁকা হয়ে গেছে আরও একবার এটাকে উল্টাবো এবারে এর ভিতরে দেব তেল আপনারা চাইলে ঘি দিয়েও বানাতে পারেন আমি সাধারণত লুচি বা পরোটা তেলেই ভেজে থাকি এবারে যতক্ষণ না পরোটাটা ভালো মতো ভাজা হচ্ছে ততক্ষণ লো ফ্লেমে এটাকে উল্টে উল্টে ভালো করে ভাজবো আপনারা চাইলে নিজেদের সুবিধা মতো গ্যাসের ফ্লেমটা একটু কম বেশি করে নিতে পারেন এখন আমি আপনাদের দেখানোর জন্য একটা একটা করে পরোটা বানাচ্ছি বাড়িতে যখন বানাই আমার হাতে এত সময় থাকে না আমি দুটো তিনটে পরোটা একসাথে বানিয়ে নিই তো আপনারাও যদি ম্যানেজ করতে পারেন দুটো তিনটে পরোটা একসাথে বানাতে পারেন পরোটাটা আমার ভাজা হয়ে গেছে এবারে এটাকে একটা প্লেটের মধ্যে বার করে নেব একসাথে বেশি পরোটা বেলে রাখলে কিন্তু হবে না তাহলে চিনিটা যেই মাত্র বলতে শুরু করবে একটা আরেকটার সাথে আটকে যাবে আর সেটাকে আপনি ছাড়াতে পারবেন না তাই চেষ্টা করবেন দুটো তিনটে করে বেলে নিয়ে তারপরে পরোটাটা সেঁকে নেওয়ার এই পরোটাটাও তৈরি হয়ে গেছে এটাকেও প্লেটে বার করে নেব আর এইভাবেই বাকি লেচি থেকেও পরোটাগুলো তৈরি করে নেব চিনির পরোটা সার্ভ করার জন্য তৈরি আমি আজকে এর সাথে একটু আলো চচ্চড়ি বানিয়েছি পরোটাটা ঠান্ডা হতে শুরু করলেই চিনিটা ভিতরে জমে যায় আর এটা শক্ত হয়ে যায় তখন আর খেতে কিন্তু ভালো লাগে না তাই চেষ্টা করবেন পরোটাটা বানাবার পর গরম থাকতে থাকতেই সার্ভ করে দিতে আপনারা এই রেসিপিটা বাড়িতে বানান আর কেমন লাগলো সেটা কমেন্ট বক্সে আমাকে জানান আর আমার সমস্ত ভিডিওর নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য ভিডিওর নিচে বেলাইকনে ক্লিক করে দিন